ഫാമിലി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫിസിക്സ് എക്സാമിന് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാൻ സാധ്യതയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദാ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ മിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം കാരണം നമ്മുടെ മാരത്തോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ചോദിക്കാത്ത കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് മിസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കാണണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കണം ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ദ ഫേസ് എ ഡയഗ്രാം ഓഫ് എൻ അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്രോസ് എൻ അൺനോൺ ഡിവൈസ് എറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഇസ് ഷോൺ ബിലോ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് താഴെ ഏതോ ഒരു എലമെൻറ്റിലൂടെ നമ്മുടെ എ സി വോൾട്ടേജിനെ കടത്തി വിട്ടപ്പോഴുള്ള ഫേസർ ഡയഗ്രാം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കറണ്ടിൻ്റെയും വോൾട്ടേജിൻ്റെയും ഫേസർ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ എലമെൻറ്റ് എക്സ് ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ ഒമേഗ ടീയിൽ കിടക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ വോൾട്ടേജും അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ടും എന്തിലാണ് ഇൻ ഫേസിലാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ അവരുടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ എ സി എ സിയിൽ അതിന് അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കാരണം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് എലമെൻസിനെ പറ്റി പഠിച്ചു ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് പ്യുവർ എന്താണ് ഇൻറ്റക്റ്റർ പഠിച്ചു പിന്നെ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഒരേ ഒരു ടേമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു എലമെൻറ്റിലാണ് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഇൻ ഫേസിലാണെന്ന് പഠിച്ചത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതാ പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിലാണ് അല്ലേ സോ ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആളെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റെസിസ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ അതായത് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസിലൂടെ വോൾട്ടേജിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എ സിനെ കടത്ത് വിട്ടപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഫേസർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരാം സോ ദിസ് ഇസ് ആ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് റെസിസ്റ്റർ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ എ വയർ ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ ഹാസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ദിസ് ഡിവൈസ് ഇസ് ക്രച്ച്ഡ് ടു ട്വൈസ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ഫൈൻഡ് ദ ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണ് സോ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റി ടു എൽ ടു വൈസ് ലെങ്ത് ആണ് മാറ്റി അപ്പോൾ ടു എൽ ആയി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ഏരിയയ്ക്കും വ്യത്യാസം വന്നില്ല ഒരു സാധനത്തിന് പിടിച്ച് നമ്മൾ വലിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയയ്ക്ക് എന്തായിട്ടുണ്ടാവും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വോളിയം സെയിം ആണ് അല്ലെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വോളിയം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാൻ പറ്റും വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡാഷ് ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വോളിയം എന്താ ബേസ് ഏരിയ ഇൻ ടു ലെങ് ദറ്റ് ഈസ് എ ഇൻ ടു എൽ അല്ലേ അപ്പോൾ എ ഇൻ ടു എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടാമത്തേൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ഡാഷ് ആണ് സോ എ ഡാഷ് ഇൻ ടു ടു എൽ എന്ന് വന്നു സോ എൽ എൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ ഡാഷ് അല്ലേ ആ പുതിയ ഏരിയ കിണ്ട എന്താണ് എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വരിക എ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടൂവിനെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എ ബൈ ടു എന്ന് വരും അല്ലേ എ ബൈ ടു സോ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബൈ ടു ആണ് ഇനി ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും റോ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ മെറ്റീരിയലിനെ ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റോ എൽ ബൈ ആണ് അപ്പോൾ റോ 
എന്താണ് ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ ചാർജസിന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുക സോ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെന്ന് പറയാം അതിനെ യൂണിറ്റ് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ വരാം നോക്കൂ ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ ഇതിനെ മുകളിലോട്ടേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വോൾട്ട് ഇൻവേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വരും കേട്ടോ ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക വൺ വേർഡിനൊക്കെ ചോദിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ പിടിച്ചോ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് നോക്കുക എ കറണ്ട് ഓഫ് ടെൻ ആംപിയർ ഈസ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മക്കളെ തന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആരാ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് ആംബിയർ ആണ് കറണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ സെൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ എന്നാണ് എത്രയാണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വീണ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇ എ അല്ലേ എൻ ഇ എ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മക്കളെ ദാറ്റ് ഈസ് പത്ത് ആംബിയർ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് വരും ഏരിയ ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സിനെ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചു ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്ത് നയൻറ്റീനും മൈനസ് ഫോറും ചെയ്തു അപ്പോൾ എത്ര വന്നേ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീ നിന്ന് ഇത് പോകുമ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വന്നു മുകളിൽ പത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും ആ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് വന്നു ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ മിസ്സി കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു നോക്കാം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്നാണ് വന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് വന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബാൻസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ആ യെസ് ദ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കിട്ടിയത് അടുത്ത് നോക്കൂ എ മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് നീഡിൽ ഇൻ എ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എ ടോർക്ക് ബട്ട് നോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ നമ്മൾ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അതിന
അനുഭവപ്പെടും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം നോക്കുക എ കറണ്ട് ടു ആംപിയർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോറോ ഫൈൻഡ് എ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചുള്ളത് അപ്പം എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ആംപിയർ കറണ്ടും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നാല് ഓമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പത്ത് സെക്കൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഐ ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ അല്ലെ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ അഥവാ എന്ത് വരും വൺ സിക്സ്റ്റി ജൂൾസ് എന്ന് വരും അല്ലേ നൂറ്റി അറുപത് ജൂൾസ് എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് കേട്ടോ ഇനി നോക്കുക ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഡബിൾഡ് ദെൻ ദ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ വിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിനെ നമ്മൾ ഡബിൾ ചെയ്യാണ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കോൺ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറണ്ടിനെ ഡബിൾ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പം പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി കീപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ടിനെ ഡബിൾ ചെയ്യണം അപ്പം ടു ഐൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് വരും അഥവാ ഫോർ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് വരും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ടൈംസ് നേർത്തത്ത പവർ അല്ലേ ആ പുതിയ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടൈംസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ഇൻക്രീസസ് ബൈ ഫോർ ടൈംസ് അല്ലേ ആ നാല് ഇരട്ടിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ്സ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതേപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ ഡബിൾ ചെയ്തു ഓക്കെ വോൾട്ടേജിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു റെസിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ചെയ്താൽ പവറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ താഴെ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം എക്സാമിന് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ലൈവിൻ്റെ കാര്യം ആരും മറക്കരുത് കൃത്യസമയത്ത് ലൈവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെയുള്ള ഒരുപാട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആരും മറക്കരുത് വേഗം തന്നെ റെഡി ആവുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്യാം ആൻഡ് ലൈവിന് പങ്കെടുക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്കുള്ള എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ലൈവിന് ചെയ്യും സോ നെക്സ്റ്റ്